Felix wirklich zum Meeting kommt? Vielleicht hat er den Termin mit Lutz Entertainment vergessen. Oder er ist bei Silvia. Wahrscheinlich erzählt sie ihm gerade irgendwelche Schauermärchen und versucht ihn über die Mitleidstour für sich zu gewinnen. Die Schwerten das haben schon, Kind. Und für Sarah ist es bestimmt einen tollen Bruder zu haben. Sarah wäre bei uns auch glücklich geworden. Das glaube ich auch. Sagen Sie, was ist bloß in Sie gefahren? Frau von Beinbach, ich... Es tut mir wirklich leid. Ich, es wird garantiert nie wieder vorkommen. Mir tut es leid. Ich muss Sie entlassen. Du hast mich jahrelang belogen. Ach, Felix. Ja. Ich will deinen Mist nicht mehr hören. Und den würdigen Nachfolger, den kannst du dir sonst wohin stecken. Ich will niemals so werden wie du. dass ich damals... Und wenn du es noch zehnmal wiederholst. Kommt hier, wir wollen... Was sollte ich denn tun? Vergiss es. Wir sind fertig miteinander. Aber Felix... Können die nicht normal miteinander reden? Wen? Mit dem da? Das bringt nichts mehr. Nee. Wieso? Hi, Marc. Ach so. Nein, der ist vor einer halben Stunde mit Sack und Pack abgehauen. Mhm. Ist er verreist? Ich würde eher sagen, ausgezogen. Zu seinem neuen Freund? Nein, in die Pension. Sonst noch Fragen. Ihr wart bei Sarah. Ihr habt doch schon wieder diesen Wir waren bei Sarah und mussten sie zurück ins Heim bringen, Blick. Sie soll sich erstmal bei ihrer neuen Familie einleben. Da würden wir nur stören. Ja, das ist das Beste für die Kleine. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja irgendwann mal wieder. Also, bevor ihr beide jetzt hier alleine sitzt und Trübsal lasst, kommt doch mit ins Label. Ja, Marie wird sich freuen. Da ist heute Abend so eine Release-Party. Ja, und? Der Laden muss doch sowieso voll werden. Hm? Alles klar. Du brauchst uns als Statisten. Aber wer so nett fragt, da sagen wir nicht nein, oder? Na gut. Ich kann nur hoffen, dass der Trubel an der Universität für Gabriella nicht zu viel wird. Das kann nur einer denken, der nicht zu Ende studiert hat. Was? Unterforderung. Ja, sowas gibt es. Gabriella? Ja? Setz dich doch zu uns! Hallo. Hallo. Na, hast du Appetit mitgebracht? Äh, oh ja, auf Pasta natürlich immer. Bist du in der Bücherei gewesen? Wo kann man sich denn sonst so viele Bücher ausleihen? Hm? Ich sag doch nicht zu Ende studieren. Mm -hmm. <lacht> Dem Stapel noch zu urteilen, hast du aber noch eine ganze Menge vor. Ja, ich muss ganz viel aufholen. Ich muss auch gleich wieder weg. Triffst du dich noch mal mit Daniel? Nee, mit dem Assi von meinem Professor. Wir müssen noch was besprechen. Heute Abend noch? Ja, für alle die, die Magisterprüfung machen wollen. Aha. Tja, wenn du gleich noch mal weg musst, dann können wir du ja auch jetzt gehen. Bitte sehr. Für das, was nicht mehr ganz in deinen Kopf passt. Ja. Ich habe DJ Block Doctor auf der Love Parade kennengelernt. Hat der auf einem der Wagen aufgelegt? Nee, in irgendeinem illegalen Club. Ich habe damals einen Tipp bekommen. Doch, jetzt guckt das los hier, hm? Ja, dann können wir ja wieder gehen. Nichts da, Jule. Jetzt wird gefeiert. Wir sehen uns ja gleich noch. Hoffe ich doch. Ich auch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Hunger oder Durst habt, ist das alles aufgebaut. Danke dir. Ich kann nicht mehr. Grinsen, Smalltalk, ich bin total am Ende. Dann sollten wir vielleicht kurz mal nach oben gehen. Ähm, sag mal, könnt ihr auch einen kurzen Moment ohne uns feiern? Ja. ja. Bis gleich. 
tolle Gastgeber. Hi. Hey, ihr beiden. Na, wie gefällt meinem alten Bruder der Sauro? Nicht verkehrt, würde ich sagen. Nicht verkehrt, das ging jetzt doch doch. Oh. Quasi Kollege von dir. Von einem Ohrenarzt. Ja, genau. Das ist auch so komisch. Jule. Das sind echt tolle Typen hier. Also, ich sehe keinen. Bis auf den Typ, der damit den zwei Sektgläser auf uns zusteuert. Wie kann man eine so schöne Frau nur so lange auf dem Trocknen sitzen lassen? Da fragt er von Rupnitz mich, ob ich nicht mit ihm nach Mabea fliegen möchte. Ohne seine Frau. Das hat dich der alte Baron wirklich gefragt? Ja, stell dir vor. Na, der geht ja ganz schön ran. Du, ich muss Schluss machen. Die beiden Bachs kommen nach Hause. Ja, mach ich. Tschüss. Hier ist der Käse, mit dem wir natürlich... Guten Abend, Herr von Weinbach. Ach, guten Abend. Hat mein Sohn angerufen? Nein, tut mir leid. Wenn er nach Hause kommt, dann sagen Sie mir bitte gleich Bescheid. Mach ich. So einen könnte ich jetzt auch gebrauchen. Es war vielleicht ein Fehler, den Kindern nicht schon vor Jahren die Wahrheit zu sagen, aber damals hielt die jetzt für das Beste. Wenn Felix das erstmal verdaut hat, dann wird sich das auch alles relativieren. Dass ich seine Mutter ins Gefängnis gebracht habe? Nein, Du aber hast ihn doch selbst vorhin erlebt. Er will nichts mehr von mir wissen. Martin, er war aufgeregt. Wenn er erstmal mit Alexa darüber gesprochen hat, dann wird sich das schon zurechtdrücken. Er ist jetzt bestimmt bei ihr. Wenn er nach Hause kommt, dann rede ich mit ihm. Nein. Ich möchte nicht, dass euer Verhältnis auch noch darunter leidet. Es reicht, wenn ich mit ihm Probleme habe. Du kannst ja umtauschen. Nein, sie ist schön, danke. Hat Arno ausgesucht. Mhm. Neue Stadt an der Uni, neue Ausrüstung. Ja gut, dann werde ich sie direkt mal einweihen, was? Passt alles rein? Ja, klar. Ähm, die Bücher lasse ich hier, ja? Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Sie hat sich so gefreut. Ja. Ja. Dass sie sich wieder auf ihr Studium konzentriert, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Nur wann kommt es zur nächsten Katastrophe? Ihr Desaster mit Bayernbach All Media, das kann immer wieder passieren. Wenn das Studium ihr Kraft gibt, vielleicht kann sie sich eines Tages überwinden und diesen Hansen anzeigen. Ach, Elisabeth. Eines Tages. Irgendwann. Das hatten wir doch schon einmal. Franziska, der Laden ist voller Leute und du spielst mit deinem Handy rum. Ach, und eigentlich ist das alles voll langweilig. Und noch alle Solo hier. Sogar Alexa. Hey, was machst du denn hier? Wie war's? Ach, jetzt sehe ich hier gleich. Wo ist denn Marie? Marie? Äh, Maria, die ist mit Marc nach oben gegangen. Ah. War das Meeting so schlimm? Mein Vater, ich könnte ihn einfach... Wo gingst du diesmal? Jetzt sehe ich sie später. Hast du Lust auf Party oder sollen wir lieber gehen? Lass uns bitte abholen, ja? Kannst du mich mitnehmen? Muss das sein? Hey, cool. Okay, ich setze dich zu Hause ab. Wir sind weg. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Aber jetzt will ich auch ein bisschen was über dich erfahren. Ich erzähl dir von vorn bis hinten mein Leben. Glaubst du, ich habe mich gelangweilt? Noch ein Sekt? Ja. Du auch noch was? Och nö, lass mal. Und? Was und? Bleibst du noch ein bisschen? Unbedingt. Dann will ich ja nicht weiter stören. Viel Spaß. Den werde ich haben. Oder hast du die ganze Nacht durchgearbeitet? Nee, ich bin was früher aufgestanden. 
kann ich dich ja gleich mitnehmen zur Uni. Danke, nein, ich wollte hier noch ein bisschen arbeiten. Linguistik. Und spannend. Mein Lieblingsthema. <lacht> Morgen. Habe ich jemals behauptet, die Jugend von heute sei faul? Was ich fragen wollte, bleibt's bei heute Mittag? Ja, 13 Uhr bei Mario. Also. Ach, hätte ich fast vergessen. Daniel war gestern kurz hier. Ah, wollte er was Besonderes? Nein, lässt grüßen. Okay. Tschüss. Tschüss. Naja, vielleicht wollte er doch was Besonderes. Ich kann ja mal kurz hinfahren. Hey, und die Linguistik? Ach, die bleibt danach immer noch so prickelnd. <lacht> also die Telefonrechnung in letzter Zeit. Ich muss mal mit den Kindern reden. Mhm. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke. Ach, bitte lassen Sie den Wagen vorfahren. Gern. Und sagen Sie bitte in der Küche Bescheid, ich bin heute Mittag nicht da. Mach ich. Felix! Willst du frühstücken? Ich habe schon gefrühstückt. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich wollte nur meine Sachen holen, ich bin jetzt weg. Willst du ausziehen? Ja. Bitte, Felix, das, das kannst du nicht machen. So? Es tut mir leid. Ich spare dir deine Entschuldigung, Martin. Felix, bitte bleib. Herr Dr. Seifert, hallo. Julia, was machst du denn hier? Ich dachte, wir frühstücken zusammen. Ah, nein. Hatte Lars nichts da? Ich habe wie ein braves Mädchen zu Hause geschlafen. Aha. Warst trotzdem nett? Hey, nur weil ich nicht bei ihm übernachtet habe. Wie geht's denn jetzt weiter? Was soll das? Ja, entschuldige mal, du bist meine Ex. Ich will dich doch nur mit den Händen wissen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich treffe Lars heute Mittag im Schneiders. Wird das einfach was Ernstes? Vielleicht. Der geht ja ganz schön ran. Ach was. Ich bin froh, dass ich endlich mal wieder ein Date habe. Na hör mal, du hast doch gestern erst was mit mir gemacht. Schon klar. Wenn es dir langweilig werden sollte, dann lach dir doch mal einen von den netten Krankenpflegern an. Nee, mein Bedarf an Beziehung ist echt gedeckt. Aber dir wünsche ich viel Spaß dabei. Beziehung? Wer redet denn von Beziehung? Ich drück dir trotzdem die Daumen. Tschüss. Ciao. Wolltest du was Besonderes? Äh, nee, eigentlich nicht. Und du warst noch in der Uni? Ja, da war ein Treffen für alle Studenten, die Magister machen wollen. Mhm. Bist du denn wieder einigermaßen in deinem Stoff drin? Geht so. Ich meine, es ist eine ganze Menge aufzuholen. Solange es dich nicht überfordert? Nein, im Gegenteil, es hilft mir. Sogar Arno hat das eingesehen. Hat er das gesagt? Ja, nicht direkt. Er hat mir eine Tasche für meine Unisachen geschenkt. Oh, das ist doch nett. Ja, ich glaube, er hat sich seine Rachepläne abgeschminkt. Hi. Hey. Was ist? Können wir los? Hä? Wir sind mit Franzi verabredet. Ach so, ja, aber jetzt habe ich ja gerade Besuch. Ähm, wo wolltet ihr euch denn mit dir treffen? Erst im No Limits und dann sehen wir weiter. Ach, ja, dann komme ich doch einfach mit, wenn es recht ist. <lacht> ja klar, ich habe nur gedacht, du hättest keine Lust, Leute zu sehen. So kann man sich täuschen, wollen wir? Die hat das wenigstens selbst gesagt. Ich muss das von Silvia erfahren. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Wenn Silvia nicht hierher gekommen wäre, dann hätte er mir auch nichts gesagt. So was zu verheimlichen. Ich finde das auch ganz schön krass. Vor allem, weil er permanent von Moral gesprochen hat. Pflicht, Tradition, Ehre, der ganze Schwachsinn. Und er selbst hintergeht seine eigene Familie. Ja, für mich ist er auch immer ein Vorbild gewesen, trotz der Differenzen, die wir ab und zu hatten. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater sowas gemacht hätte. Er hat mich oft genervt mit dem Praktikum und so weiter, aber bisher dachte ich immer, ich kann ihm vertrauen. Also, du kannst so lange bei mir wohnen, wie du willst. Danke. Wenn irgendwas ist, kannst du auch gerne zu mir kommen. Okay? Könntest du die bitte deinen Eltern geben? Was ist denn das? Das ist die Einladung morgen für die Wohltätigkeitsveranstaltung im Schneiders. Und die du mit Henning organisierst? Genau. Er hat ihnen schon Bescheid gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie Zeit haben werden. Hm, schade. Mmh. Hey! Ne? Setzen wir uns darüber? Ja, klar. Äh, Isabel, machst du uns drei Milchkaffee, bitte? Komm sofort. Ihr wollt da rein? Ja, ja sicher. Ja. Äh, sag mal, habe ich da irgendwas verpasst? Ach so. 
wusstest du noch gar nicht, dass wir zusammen sind? Ja, für einige Leute ist es vielleicht nicht ganz so interessant wie für euch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es gibt noch was Neues. Ich arbeite jetzt auch für die Beinbachs. Auch? Ja, so wie du. Nur, dass ich auf dem Anwesen aushelfe und du in der Pressestelle. Was heißt mir in der Pressestelle aushelfen? Mann, Gabriella ist die PR-Assistentin von meiner Mama. Ähm, wie, das wusstest du noch nicht? Gabriella hat den Job auch gegeben. Mhm. Aber es hat dir doch viel Spaß gemacht, oder? Ja, aber ich möchte mich jetzt lieber auf mein Studium konzentrieren, ey. Ich habe leider gar keine Zeit für PR-Arbeit. Verstehe. Ah, ah, der Kaffee. Ups. Sarah war über und über mit Soße verschmiert. Das wäre echt unglaublich. Tja, hast du schon eine Idee für die Vorspeise? Ach, am besten was, wenn sie selbst gekocht hat. Kochen kann sie auch. Ich dachte, dafür wäre sie viel zu klein. Eigentlich schon. Aber sie hat sich solche Mühe gegeben. Danach war die Küche allerdings reif für den Putzlappen. Kann ich mir vorstellen. Was hältst du von Vitello Tonato? Wir können uns doch eine Portion als Vorspeise teilen und dann Fisch essen. Okay. Apropos Fisch. Den hat sie am liebsten in Form von Stäbchen gegessen. So wie alle Kinder. Soweit ich das beurteilen kann. Ich habe da nicht so die Erfahrung. Nein? Ach, dann kann ich dir Sachen erzählen. Also einmal, da wollte Sarah ein Bild malen und... Können wir bestellen? Klar. Wer möchte zuerst? Ich weiß noch gar nicht genau. Gibst du mir noch fünf Minuten? Kein Problem. Sorry. Macht nichts. Du hast vorhin gesagt, er war mal der Mitbewohner. Mhm. Ach, ich habe auch ein paar Zeichnungen dabei. Du malst? Nein. Von Sarah. Was ist das? Da muss ich wohl raten. Eine Pizza. Ein Tannenbaum? Quatsch, das bin ich. Das sieht man doch. Sarah hat nämlich Talent. Natürlich. Kinder können gar nicht früh genug damit anfangen. Sie sind der Assistent der Geschäftsleitung. Da werden Sie doch wohl noch in der Lage sein, über 10.000 Bögen Briefpapier zu entscheiden. Entschuldigung, Herr von Beinbach, ich dachte... Nein, ich entschuldige nicht! Und überlassen Sie das Denken den anderen! Ach. Also die Gegend hier ist doch voll genial. Man ist in null Komma nichts im Bergischen. Mhm. Wir waren als letztes da. Das war eine total schöne Tour. Vor allem das Stück, auf dem du gefahren bist. Nicht, du kannst Motorrad fahren? Ja, Anja hat's mir beigebracht. Aha, nicht schlecht. Das Bergische Land ist echt schön. Wir waren da mal zum Rudeln. Ah ja. Ähm, wenn ich 18 bin, dann mach ich sofort den Einser. Bis dahin hast du den Bogen raus. Franzi ist ein Naturtalent. Ja, ich habe Dani früher mal geholfen, wenn er den Oldtimer von meinem Papst repariert hat. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, da ging es ja auch weniger um die Technik als um Daniel. Ähm, was Technik angeht, also da bin ich ja eine totale Niete. Hm? Ich komme nicht einmal mit der Espressomaschine bei uns klar. Ach, echt nicht? Ja, nee. da bin ich auch eine Expertin. Ja, stimmt, aber das Teil hier in der Kneipe hat wirklich so seine Macken. Nein, das kannst du laut sagen. Ja, weil ihr nicht damit umgehen könnt. Nein, das Ding spinnt wirklich. Franzi, wenn ihr nicht so ein Problem habt damit, dann melde ich mich sofort bei dir, okay? Alles okay? Was? Ja. Ähm, ich muss nach Hause, ich habe noch super viel zu lernen. Isabel, wie viel bekommst du? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Also, einmal komme ich rein, Sarah sitzt auf dem Boden. 
Sie hat die Hände total verschmiert. Ich kriege einen riesen Schreck, renne zu ihr hin und was war? Bitte? Ihre Hände waren total verschmiert. Genau. Es war Gott sei Dank nichts Gefährliches. War nur irgendwie so ein Antiseptikum. Sie hatte Toms Arztkoffer völlig auf den Kopf gestellt. Ja, dann habe ich sie erstmal ins Badezimmer geschickt, damit sie sich die Hände waschen kann. Mit den Kleinen macht man schon was mit. <lacht> Alles in Ordnung mit dem Fisch? Oh ja, klar. Ähm, ja, ich komme nur gar nicht zum Essen. Wahrscheinlich ist es jetzt kalt. Mhm. Nimmst du es mit? Klar. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, danke. Soll ich dann noch mal die Karte bringen? Wir haben ganz exzellente Nachspeise. Äh, nein. Sie können mir dann die Rechnung fertig machen. Natürlich. Kein Dessert? Mhm. War irgendwas mit dem Essen? Nein, das war okay. Gefällt's dir ja nicht. Wir können auch woanders hingehen. Danke. Aber ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Wieso das denn? Weil ich mich nicht so sehr für kleine Kinder interessiere und auch gerne mal über was anderes rede. Hallo? gerne günstig und deshalb gab es ein Tja, große Liebe betroffen. Herr Hansen, was be Diese Auszeichnung ist selbstverständlich eine sehr große Ehre für mich und eine Bestätigung für meine bisherige Arbeit. Ich empfinde die Preisverleihung als eine Ermutigung für alle engagierten Journalisten. Wissen Sie, es gibt so viele Skandale und Verbrechen, die ungestraft bleiben und ja, da sehe ich es als meine Aufgabe an, diese Missstände aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. 